Столкновения с полицией произошли во время митинга националистов в Кёльне, которые, помимо прочего, выступали против принятия сирийских беженцев, сообщает Deutsche Welle. В акции право радикалов и футбольных фанатов участвовали около тысячи человек. В то же время параллельные акции их противников, выступающих против расизма и враждебного отношения к беженцам, собрали по данным полиции более 10 тысяч участников. Полиция стремилась развести участников различных демонстраций, однако из-за нескольких столкновений стражи порядка были вынуждены применить силу. Они использовали слезоточивый газ, дубинки и водометы. Один полицейский получил ранение после того, как его автомобиль был забросан камнями. Были задержаны несколько человек. Авиасообщение между Украиной и Российской Федерацией прекращено в полночь на 25 октября, после того, как стороны ввели обоюдные санкции в отношении авиакомпаний. В сентябре власти Украины сочли, что российские авиакомпании нарушают украинское законодательство, выполняя полеты в Крым. На основании президентского указа украинскими властями было принято решение о запрете 25 российским авиакомпаниям выполнять полеты на Украину с 25 октября 2015 года. В ответ на эти действия российская сторона приняла симметричные меры и запретила полеты украинским авиакомпаниям в Россию с этой же даты. На парламентских выборах в Польше победила оппозиционная партия «Закон и справедливость», набравшая 39,1% голосов избирателей. Премьер-министр Польши Ева Копач поздравила партию и ее руководителя, экс-премьера Ярослава Качинского, с победой. Согласно экзит-полам, партия «Гражданская платформа», правившая в Польше в течение последних 8 лет, заняла на выборах второе место, получив 23%, передает ТАСС. Рекордно низкая явка зафиксирована на украинских местных выборах. Явка на местных выборах по всей Украине составила 46%, сообщает корреспондент Тенгри Ньюс Кейзет со ссылкой на информацию гражданской сети «Опора», которая провела экзит-пол в регионах. По данным экзит-пола, в Киеве в борьбе за мэрское кресло лидирует действующий мэр Виталий Кличко – 44%, а в Киев совет больше всего голосов у партии Петра Порошенко «Солидарность». Штабе партии заявили, что будет иметь абсолютное арифметическое большинство в местных советах по Украине. Один из лидеров группировки Джабхат Аннусра, отделение Аль-Каиды в Сирии, Абу Сулейман Аль-Масри, убит на севере страны, сообщает в субботу сайт британского издания Daily Mail. Как отмечает издание, в Джабхат Аннусра подтвердили гибель главаря. Кроме этого, в интернете появились фотографии его трупа. По предварительным данным, он был убит в Алеппо, однако обстоятельства гибели пока неизвестны. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев накануне прибыл с официальным визитом в Катар, сообщил пресс-служба главы государства. По информации пресс-службы, в ходе визита Назарбаев проведет переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом Бен Хамадом Аль-Тани. Также ожидается встреча Нурсултана Назарбаева с представителями деловой и финансовой элиты государства Катар, говорится в сообщении. Полиция Алматы задержала подозреваемого в нападении на журналиста Боту Жуманову, сообщила накануне пресс-служба городского департамента внутренних дел. Согласно распространенной информации, пресс-службы задержанный уроженец города Жаркента Алматинской области 1993 года рождения. В ходе дальнейшего производства будет установлены мотив и другие обстоятельства преступления, добавили в пресс-службе. Как сообщалось 10 октября в Алматы, неизвестно. Известный напал на журналиста и блогера Жуманову. Момент преступления был заснят камерой наружного видеонаблюдения, установленной возле подъезда дома. На видео видно, что за Жумановой к подъезду подходит неизвестный мужчина и наносит ей несколько ударов руками и ногами, после чего убегает. По факту избиения журналиста было заведено дело по статье 293 «Хулиганство». 
Товарищеские матчи между юными теннисистами из Октобе и Орска состоялись в минувшую субботу. Встреча прошла на кортах городского теннисного центра. В турнире приняли участие 24 молодых спортсмена, по 12 от каждой команды. Возраст участников варьировался от 11 до 16 лет. Организаторы мероприятия рассказали, что такие встречи с теннисистами из приграничных городов проходят регулярно, не реже одного раза в год. Как заявили гости, они всегда с удовольствием приезжают поиграть в теннис в октябре и отметили, что в сравнении с Орском здесь этому виду спорта чиновниками уделяется намного больше внимания и, соответственно, финансирования. Семь лет исполнилось Октябрьскому кафедральному Свято-Никольскому собору. Накануне годовщину его освящения, а также День памяти святителя Николая Казахстанского отметили представители православного духовенства и прихожане. Архиепископ Уральский и Октябрьский владыка Антоний совершил в соборе божественную литургию, после которой высокопреосвященнейшим владыкой были вручены ордена, медали и грамоты духовным лицам, внесшим свой вклад в развитие православного в регионе. Единственным представителем мирской власти, удостоившимся юбилейной медали Русской Православной Церкви от самого патриарха Кирилла, стал депутат Маслихата Актюбинской области от партии Нур-Атан Всеволод Щегельский. Это все новости к данному часу. За развитием событий следите на нашем сайте www.rikotv.kz.